Okay. Over there, Arunla, Asrame. Okay. Say it. I am a or Huh? 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 Aslam 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 the current level. So high. The bottom level. Hello. Okay. Hello. 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 Now, today, number of children, 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 number of he solid the Dandijap, is Sir, ten raised to minus seven.
അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് കുറെ സാധനങ്ങൾ പഠിക്കാം ഇന്നലെ നമ്മൾ ഇവിടെ വരെ പറഞ്ഞു അല്ലെ സീറോ എൻ ഐ റോയുടെ സോളിനോട് മാറ്റി അവിടെയാണ് ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ആ പ്രോബ്ലം ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും ഇതുപോലെ ഞാൻ അർത്ഥം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം എക്സസൈസ് പിന്നെ ആ സെയിം അങ്ങനത്തെ അതിനേക്കാൾ ചെറിയ പ്രോബ്ലം നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തില്ലേ സെയിം ക്വസ്റ്റിന്റെ സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ വേറെ വെറുതെ എഴുതി വെച്ചോ പഠിക്കുമ്പോ വെറുതെ എഴുതി വെച്ചോ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനേക്കാൾ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ഫൈവ് ലെയർ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒറ്റ ലെയർ ആയിരിക്കും അത് പ്രീവിയസ് ബോർഡ് ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് അതായത് പത്തൊമ്പത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതിലേക്ക് എടുക്കാൻ പോകുന്നു അടുത്ത ടൂൾസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വരാൻ പോകുന്നു അടുത്ത ഹെഡിങ് ഫോഴ്സ് ഓണെ അടുത്ത പുതിയ ഐഡിയ പുതിയ ഐഡിയയും പുതിയ ടൂളുമായിട്ടാവല്ലേ പുതിയ ഐഡിയയും പുതിയ ടൂളുമായിട്ടാവില്ല എന്താ ഹെഡിങ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഹെഡിങ് മനസ്സിലായി അൽഷിഫ ചായ കുറിച്ചില്ല കുറിച്ചു ശരി ഹെഡിങ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഹെഡിങ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നോക്കി എന്താ അതിൽ മോഹത് ഹെഡിങ്ങിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞ് അല്ല അല്ല ഒന്നുകൂടി വായിച്ചു അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ അല്ല പറഞ്ഞത് ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഓക്കെ നോക്കണം കേട്ടോ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു ചാർജ് മൂവ് ചെയ്താൽ ആ ചാർജിന്റെ മേളിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ കൃത്യമായി എന്നിട്ട് ആശ്രയായി ഒന്നും രണ്ടും മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് ഇരുന്ന് ക്ലാസ് കിട്ടാതിരിക്കുക പരിപാടി നടക്കൂലയാ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു ചാർജ് മൂവ് ചെയ്താൽ ആ ചാർജിന്റെ മേളിൽ ആ ചാർജിൻ ആ ചാർജിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും ആ ഫോഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോണേ ക്ലിയർ ആണോ കൃത്യ ഐഡിയ വേണം ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും അതായത് ഓക്കെ ആണല്ലോ എല്ലാവരും സംശയമില്ല ഓക്കെ ആണല്ലോ ശരി ആ ഫോഴ്സ് ആ ഫോഴ്സ് പേരാണ് മാഗ്നറ്റിക് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് എൽ ലോറൻസിന്റെ എൽ അത് സയന്റിസ്റ്റിന്റെ പേരാണ് ലോറൻസ് വേറെ സയന്റിസ്റ്റിന്റെ പേരാണ് ആ പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് അത് കൃത്യമായി ഡിഫൈൻ ചെയ്തതും പ്രൂവ് ചെയ്തതും ഡിറൈവ് ചെയ്തതും മാഗ്നറ്റിക് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടും ലോറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് എല്ലാം ഉപയോഗിക്കാനുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയുള്ള ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതാണ് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ളത് എപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഐഡിയ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവാൻ പറഞ്ഞു എന്താണ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഐഡിയ വേണം കേട്ടോ ഈ ഫോഴ്സിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഞാൻ പറയാൻ പോവാ ആ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ തന്നെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും ഒരു മൂന്നോ നാലോ തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അടുത്തടുത്ത പരീക്ഷക
right hand expression da paryo right hand expression for the force on a moving card inne magnetic field nu paru oru mark adu angane enna padicha mathi adu derive illa adinde adinde equation f is equal to sirikku kattu q into v cross v ingane aanu formula q into v cross v മഴവൻ പെട്ടെന്നാവട്ടെ ഇനി മൂന്നാല് ദിവസത്തേക്കുള്ള ടൂളിന്റെ ആദ്യത്തെ പണിയെ പറയാം മൂന്നാല് ദിവസം ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന അടുത്തടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ടോപ്പിക്കിലെ ഒരു ഫസ്റ്റ് സാലേ പറഞ്ഞു നല്ല ക്ലിയർ ആയിരുന്നു ക്യു ഇൻറ്റു വി ക്രോസ് ബി അതിൽ വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അഫ്രീനെ എഴുതാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലോ ഒരു ഇക്വേഷൻ കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മുടെ ആലോചനയിലേക്ക് ഏതൊക്കെ ആളൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു മെന്റാലിറ്റിയുടെ ക്ലാസ് കാര്യം ക്യു എന്ന് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും അത് ഓക്കെ ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും കേട്ടോളൂ അത് എലക്ട്രോണിന്റെ കേസിൽ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ചാർജ് ആണല്ലോ എലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ ഒരു കണ്ടക്ടറിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഒഴുകുവാണെങ്കിൽ ആ വെലോസിറ്റി ഒരു സ്പെഷ്യൽ വേലിന് വിളിക്കും ആരാ പറയണ കൈ പൊക്കിക്കേ ആരാ പറയണ കൈ പൊക്കിക്കേ വീഡിയോയിൽ കൈ പൊക്കിക്കേ ഒരാളെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കേട്ടോളൂ ഹന്നേം ഹയേം എൽദോ മൂന്ന് പേരെ അത് കേട്ടോളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആന ഹെലൻ അയാൽ ഇത്ര പേരെ ശ്രദ്ധിക്കണ ക്ലാസ് നാലഞ്ച് പേരെ അത് കേട്ടോളൂ എന്നാണ് ഞാൻ പറയും ഇത്രയും പറയും അത് മറിച്ചു നോക്കണ്ട ആരന്ന മറിച്ച് നോക്കാതെ പറയണം അതൊരു അങ്ങനെ ആ കപ്പാസിറ്റിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരാതെ പറ്റുകയാണ് അതിലേക്ക് മാർക്ക് കുറെ ഏഴ് മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ ഏഴ് ഒമ്പത് കേട്ടോളൂ എന്താണ് എലക്ട്രോൺ ഒരു കണ്ടക്ടർ എലക്ട്രോൺ ഒരു ചാർജാണ് എലക്ട്രോൺ ഒരു ചാർജാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാവണം കേട്ടോ മനസ്സിലായ പ്രശ്ന അപ്പൊ അസമേ ഇസ്ലാം അപ്പോ എന്താ ഞാൻ പറയും ചാർജിന് പകരം ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് മൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് എടുത്തു പറയാൻ നോക്കിക്കോ ഒരു കണ്ടക്ടർ പോലെ അപ്പൊ അതിനും വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് ആ വെലോസിറ്റി പേരാണ് എന്താ വെലോസിറ്റി പേര് ഹെലൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി നമ്മൾ വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടക്ടറിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോ മാത്രമാണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി എടുക്കാവുള്ളൂ ഇനി അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്ക് ഡെറിവേഷൻ വരും അപ്പൊ ബോധം ഇല്ലാതെ പറയരുത് ഇങ്ങനെ കണക്ഷൻ ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ പോകണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണ് ആ ശീലം ഉണ്ടാക്കണം ഇല്ലാതെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഓക്കെ അതല്ലാത്ത കേസിൽ ഏത് ചാർജ് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എടുക്കാം ആൽഫ അങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങൾ പറയാം അപ്പൊ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജിന്റെ വാല്യൂ ആണ് ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഇ വരും വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇന്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ആൻഡി ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് ഏതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ വാല്യൂ ബി വെലോസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ കൃത്യമാണ് ഇതിന്റെ ഫുൾ ഫോം ആരാ പറഞ്ഞേ ഇതിന്റെ ഫുൾ ഫോം വെക്ടറിനെ മാറ്റി വെക്ടർ അല്ലാത്ത ഫോം ആരാ പറഞ്ഞേ ഇതിന്റെ വെക്ടർ അല്ലാത്ത ഫോം ആരാ പറയണേ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ കൈ പൊക്കാൻ പറ്റണില്ല കൈ പൊക്കാൻ പറ്റണില്ല മുഹമ്മദ് എസ്ലാം ബാക്കിലേക്ക് മറക്കരുത് അത് മറച്ചു നോക്കി പറയണ സാധനം അല്ല അതിനാൽ മറച്ചു നോക്കി പറയണ സാധനം അല്ല അത് അത് ഫിസിക്സിന്റെ ബേസിക് ആണ് ഉണ്ടോ കുറെ പേർക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല സഫീൽ ആദിൽ മുഹമ്മദ് ആ അഭിജിത്തിനൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഫാത്തിമ ഷാദിനെ പറയാൻ പറ്റണില്ല വി ക്രോസ് ബീനെ മാറ്റിയാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ചേഞ്ച് ഇൻറ്റു ക്യൂ ഇൻറ്റു വി വി സൈൻ ദി ചാ ഇത് പറയാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എല്ലാം പഠിക്കണേ ഇത്ര എത്ര തവണയെ നമ്മൾ വന്നാക്കും വി ക്രോസ് ബി വിയും വിയും തമ്മിൽ ക്രോസ് എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ മാറ്റിയാൽ അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് വെക്ടറിനെ മാറ്റിയിട്ട് വെക്ടർ സൈൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ പകരം സൈൻ തീറ്റ തീറ്റ ഈസ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ വിമ ബി പിള്ളേർക്കാർക്കും പ്രശ്നമില്ല എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ചോദിച്ചോ കേട്ടോ ഇത് ഇത് മുന്നോട്ട് ഇത് ഇതില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകില്ല കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ചോദിച്ചോളാം കാണാതെ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഇക്വേഷൻ കാണാതെ പഠിക്കണം ഐഡിയ ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകില്ല കൃത്യമായിരിക്കണം ഇനി പൊട്ടത്തരം വിളിച്ചു പറയാതെ പൊട്ടത്തരം ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്
ചിലർ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറയും ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറയും പിന്നെ അവസാനം പറയുമ്പോൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവരുത് അവസ്ഥ വരരുത് ശരി ഓക്കെ ഇനി അപ്പൊ ഒരു ചാർജ് ഒരു ചാർജ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും കേട്ടോളം ഈ ചാർജ് അവന് വാല്യൂ ഉണ്ടാവും അവന് വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവും മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവും വെറുതെ ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല കണ്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചോളം വെറുതെ ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല വെലോസിറ്റി ചുമ്മാ ചാർജ് ഇണങ്ങാതിരുന്നാൽ അവന്റെ മേൽ മാഗ്നറ്റിക് അവന്റെ മേൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യില്ല ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു ചാർജ് വെറുതെ ഇരുന്നാൽ അവന്റെ മേളിൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യില്ല കാരണം വെലോസിറ്റി സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം സീറോ ആയി പോകും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇല്ലെങ്കിലും ആക്ട് ചെയ്യില്ല കാരണം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ആവണം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്താവണം അത് മൂവ് ചെയ്യണം ചാർജ് ആയിരിക്കണം ഇത് മൂവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മേളിൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും ക്ലിയർ ആണോ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് മൂവ് അപ്പൊ ഇത് ചാർജ് ആയിരിക്കണം വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവണം മാൻഡി ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും ഇയാൾക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് റോൾ ആണ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചോളം ഈ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെലോസിറ്റിയും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എങ്ങാനും ശരി കേട്ടോളം വെലോസിറ്റിയും മാൻഡി ഫീൽഡ് ആംഗിൾ എങ്ങാനും സീറോ ആയി പോയാൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചേ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച അറിയാവുന്ന ചെറിയ ടാസ്ക് ആക്ടിവിറ്റി വിളിക്കാലേ ചെറിയ ടാസ്ക് ഇവരെങ്ങാനും മൂവ് ചെയ്യുന്ന വെലോ ആംഗിൾ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ചാർജ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സീറോ ആയാൽ എന്ന് സംഭവിക്കും ഫോഴ്സിന് കേട്ടോ ഇത്ര പേർക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ ഇത് പ്രശ്നമാണ് ഈ പുകഴ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇസ്രായ ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഇസ്രായ മാർക്കുന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് പക്ഷെ അതും അതും പോലെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ വന്നാൽ ഇതാവും സ്ഥിതിയൊന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല അത് പ്രശ്നമാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണില്ല തീറ്റ സീറോ ആയാൽ സൈൻ സീറോ സൈൻ സീറോ ആയി പോവും സൈൻ സീറോ സീറോ ആയി പോവും ഫോഴ്സ് എന്തായി പോവും സീറോ ആയി പോവും കണ്ടോ ഇത് പറയാൻ കൈപൊക്കുന്നവരാണ് ഫിസിക്സും മാത്സും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇല്ലാത്തവരുടെ പഠന രീതി അബ്സല്യൂട്ട്ലി പോകും അത് ശരിയാക്കിക്കോളും അശ്വിന് താഴേക്ക് കൈ കൊണ്ടിരുന്ന പോലെ സംഭവം എഴുതണം സംഭവം എഴുതി 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 ഓരോ പോയിന്റ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ് പോയിന്റ് കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ പ്രശ്നക്കാരനാണ് നിങ്ങൾ പ്ലസ് വൺ പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നാ അതിന്റെ അർത്ഥം കേട്ടോ അപ്പൊ ഫോഴ്സ് എന്തായി പോകും സീറോ ആയി പോയി ക്ലിയർ അല്ലാത്തവർ അപ്പൊ ചോദിച്ചു സാർ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ സാർ ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല സാർ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു എന്ന് ക്ലിയർ കൈ പൊക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലോ നിങ്ങൾക്ക് പകുതി പേരും കൈ പൊക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടാവൂലേ ഒരു സംശയം ഇല്ല അങ്ങനെ പോക്കാണ് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണേ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ മിണ്ടാതിരിക്കാം ചോദ്യങ്ങൾ ഭാവിയിൽ വരില്ലായിരിക്കും മിണ്ടാതിരിക്കാം ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിച്ചു പറയാതിരിക്കരുത് സ്കൂളിൽ മിണ്ടാതിരിക്കാം അത് പണ്ട് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച രീതിയാണ് ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു പോകും പക്ഷെ അങ്ങനെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോ എനിക്ക് സാധനം കിട്ടണം ഓക്കെ അപ്പൊ എവിടെ ഇത് കൊണ്ട് ആർക്കും പ്രശ്നമില്ല അപ്പൊ കേട്ടോട്ടോ ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് വരുന്ന എപ്പോഴായിരിക്കും എഫ് മാക്സിമം വരുന്ന എപ്പോഴായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം വരാൻ സാധ്യത ഈ തീറ്റ കിടക്കുമ്പോ ആരാ പറയണേ കൈ പൊക്കിക്ക് ആരാ പറയണേ ആരാ പറയണേ കൈ പൊക്കിക്ക് കണ്ടോ കണ്ടോ ഇതൊക്കെ പറയാൻ പറ്റണം പറഞ്ഞ എന്തോ പറയുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും മാക്സിമം വരുന്നേ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ഡി വരുമ്പോ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാ സൈഡും കോസും കിടന്നാൽ മാക്സിമം വരുന്നത് ആ അതായത് മാക്സിമം വരുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആരും തിരിഞ്ഞും കിടക്കും ഇതൊക്കെ മിനിമം സാധനം പിള്ളേരെ അപ്പൊ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു വി വി സൈൻ നയൻറ്റി സൈൻ നയൻറ്റി വൺ ആണ് അപ്പൊ ക്യു വി വി എന്ന് വരും കേട്ടോ അപ്പൊ ഫോഴ്സ് മാക്സിമം ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് തീറ്റ നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് ഇതൊന്നും കാണാതെ പഠിക്കണ്ട ഇതൊന്നും കേട്ടോ പിള്ളേരെല്ലാം കൈ മുക്കിയവരാ കുറെ പേര് അത് കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതൊന്നും കാണാതെ പഠിക്കരുത് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ചോദിച്ചോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ചോദിച്ചോ
ഒരു ചാർജ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇങ്ങനെ പോവാണ് കറക്റ്റ് പെർപ്പന്റിക്യുലർ ആയിട്ട് പോവാണ് എ എന്നുള്ള ചാർജ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ചാർജ് അവിടെ നിൽക്കുവാണ് സി എന്ന് പറഞ്ഞ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇങ്ങനെ പോവാണ് മൂന്നെണ്ണം ഓക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു എയിൽ എന്തായിരിക്കും ഫോഴ്സ് ഓക്കെ ഈ ചാർജിന്റെ വാല്യൂ ഈ ചാർജിന്റെ വാല്യൂ വൺ കൂളമാണ് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ടു ടെസ്റ്റിലെയാണ് ഇപ്പം പോകുന്ന വെലോസിറ്റി ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇപ്പം പോകുന്ന വെലോസിറ്റി ത്രീ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇവന് വെലോസിറ്റി സീറോ ആണ് ഫോഴ്സ് എയിൽ എത്ര എല്ലാവരും ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തോ ബിയിൽ എത്ര സിയിൽ എത്ര ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തിട്ട് ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്തിട്ടോ എഫ് എ എഫ് ബി എഫ് സി ബാലഗോവിന് മാർക്ക് തോന്നുന്നുടാ സലാം ഹയ അമ്ന അഫ്രിൻ ഫത്തിമ ഹനീൻ ഫർസാൻ ഫസ്ന ഫത്തിമ അഷ്ണ മോഡൻ ഹലൻ ജയ്ക് ഹിമബി ഹന്ന അഫ്ര ഇർഫാൻ അബിൻ ബാലകം പറഞ്ഞോ ഒരു മിനിറ്റ് വീഡിയോ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത അമാന സബിക്കോസ് എടുക്കണ്ടല്ലോ റോഹിത്തെ പിന്നെ ചെയ്യാത്തയാവോ ചെയ്യാത്തയാവോ അശ്വിന് എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ല ഞാൻ മറ്റൊന്നില്ല ഓക്കെ ഫൈൻ നോക്കാം ഇപ്പൊ തൊട്ടു മുമ്പ് പറഞ്ഞാവുള്ളൂ നിന്റെ ബുക്ക് കാണിച്ച അശ്വിന്റെ ബുക്ക് കാണിച്ച ഞാൻ തൊട്ടു മുമ്പ് പറഞ്ഞാളും നിർത്തിയുള്ളു ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം അശ്വിന്റെ ബുക്ക് കാണിച്ചതാ കണ്ടേ നീക്ക് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കാണിക്കണ്ട ഈ നോട്ട് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല ശ്രദ്ധ പറയണ്ട കേട്ടോ 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 അല്ലേ മതി കുറെ പേർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ല സ്റ്റിൽ ഇപ്പോഴും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കുറെ പേർക്ക് അപ്പൊ പ്രശ്നമാണത് കേട്ടോ കേട്ടോ എഫ് എ എഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എടുക്കുമ്പോ ഇത് പോകുന്നത് എന്താ ക്യു വൺ അപ്പൊ വൺ ബി ടു സൈൻ ബി ക്യു ബി ബി ക്യു ബി ബി എൽ എന്താ ടു ബി ബി എൽ ബി ടു ഇത് സൈൻ ആയിരുന്നു പരിപാടി ആദ്യത്തെ ആണ് 
അപ്പോ കുറെ പേർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ബേസിക് ഐഡിയ സംശയമുണ്ട് ചോദിച്ചോ പറഞ്ഞോ സാറിപ്പോ ഈ വയറിലൂടെ ഇപ്പൊ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോ ആ വയറിന് ഒറ്റ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവൂലെ ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അല്ലേ ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പുറത്തുനിന്നുള്ള മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒരു കറണ്ട് ഒഴുകുമ്പോ ആ കറണ്ട് ചുറ്റും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും അതല്ല വേറെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കാണിക്കുക പുറത്ത് വേറെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വേണം നമ്മള് ഇതിപ്പ ഈ കണ്ടക്ടറിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇലക്ട്രോൺ ഒഴുകണ കേസ് അല്ലാത്തത് പറഞ്ഞത് ഇതിപ്പോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ കൂടെ വെറുതെ ചാർജ് ചുമ്മാ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ചാർജോ നെഗറ്റീവ് ചാർജോ അങ്ങനെ കയറുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ വയറിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഒഴുകുന്നത് വേറെ കേസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇത് വെറുതെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ കൂടെ ചാർജ് മൂവ് ചെയ്താൽ ചാർജ് അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചാർജ് സ്പ്രേഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ചാർജ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യും വൺ കൂളം ടു കൂളം ത്രീ കൂളം ത്രീ നമുക്ക് അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന കേസാണ് പറഞ്ഞത് കണ്ടക്ടറിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ പോകുന്ന കേസ് അല്ല ഇപ്പൊ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട് ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട് ശ്രദ്ധ നിങ്ങൾ മാറി പോകാതെ കേട്ടോ ശ്രദ്ധ പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ ശ്രദ്ധ ഇപ്പൊ അതിൽ ചോദിച്ച പോലെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നം അത് അങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ വരും ക്ലാരിറ്റി അല്ല ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടോ ഓക്കെ ആണോ പിള്ളേർ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കേണ്ടതാണ് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ ഇല്ല എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണ് ഇനി അപ്പൊ ഫോഴ്സ് ആക്ടീവ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഈ അപ്പൊ കേട്ടോട്ടോ ശരിക്കും കേട്ടോ ഈ ചാർജിലാണോ ഫോഴ്സ് ആക്ടീവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ കളയാം കേട്ടോ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ ഈ ചാർജിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫോഴ്സ് ആക്ടീവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവൻ ഇങ്ങനെ പോവായിരുന്നു ഇനി ഇതിപ്പോ കേട്ടോ ഇത് നയന്റി ഡിഗ്രി വന്നപ്പോഴാണ് മാക്സിമം സീറോ ഡിഗ്രി വന്നപ്പോ ഇല്ലാണ്ടായി ഇതിന്റെ ഇടയിലേക്ക് തന്നെ കേട്ടോ ഇങ്ങനെ പോയാൽ സപ്പോസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇതാണ് ഇത് നമ്മൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഉണ്ടാക്കിയാലും ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും തേർട്ടിയിലും ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ട്വന്റിയിലും ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും സെവന്റിയിലും ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും സീറോയിൽ മാത്രം ഫോഴ്സ് കട്ടായി അത് ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ പോയാൽ കട്ടായി നയന്റി ഡിഗ്രിയിൽ മാക്സിമം ആവും അതിന്റെ ഇടയിലേക്ക് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന എവിടെയാണുള്ളൂ നയന്റി ഡിഗ്രി നയന്റി വരുമ്പോഴാക്കി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ അപ്രോച്ച് അതിന് മനസ്സിലായാൽ പിന്നെ പഠിക്കാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അത് മനസ്സിലാക്കണോടത്താണ് ചില ഒരു ഫെയിലായി ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ക്ലിയർ ആക്കി എഴുതി വെക്കണം തിരിച്ചു മറിച്ചു ആലോചിക്കാൻ റെഡി ആയാലും ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഇരിക്കും വേണം ഓക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യും ഇനി കേട്ടോട്ടോ ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു പറഞ്ഞോട്ടോ ഇതിന്റെ മേളിൽ അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് പോടാ ആളാ ഇങ്ങോട്ട് പോകാട്ടോ ഈ പ്ലസ് ചാർജ് ഇങ്ങോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇവന്റെ മേളിൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവന് എന്ത് സംഭവിക്കും ഇവന്റെ മേളിൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ഇവന്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറി പോകും വേറെ വഴിക്ക് പോകും ഇവന്റെ മേളിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യാണ് വേറെ വഴിക്ക് പോകും അപ്പൊ ഏത് എങ്ങോട്ടാണ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യണേ അതിനനുസരിച്ചിരിക്കും ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടാ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകും ഇങ്ങോട്ടാ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ പോണാണ് ഇങ്ങോട്ട് പോകും ഇങ്ങോട്ടാ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യാണ് ഇങ്ങോട്ട് പോകും അപ്പൊ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യാൻ അത് എങ്ങോട്ടും ആവാം അത് എങ്ങോട്ടാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ചെറിയ ചെറുവുകൾ ഫോഴ്സ് എങ്ങോട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ചെറിയ ചെറുവുകൾ ആ റൂൾ പണ്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടതാണ് ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല ആ റൂളിന്റെ പേരാണ് ഫ്ലമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഫ്ലമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇതേ നവീനെ എഴുതാൻ തന്നെയാണ് താമസം നവീൻ കൃഷ്ണ എന്റെ ഈ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ എഴുതാൻ അതിനകത്തേക്ക് എത്തണില്ലല്ലോ വേറെ പണിയിൽ നിൽക്കുകയുള്ളു എന്റെ മൊബൈലിൽ എന്റെ പല മനസ്സിലാവണില്ലേ ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്
ആ അപ്പൊ നോട്ട് ഞാൻ നോട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്ന രീതി എങ്ങനെയാ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നല്ലോ ഇനി മനസ്സിലാക്കണ്ടല്ലോ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും അപ്പപ്പോ എഴുതുക അടുത്ത പോയിന്റ് അതിന്റെ പുറകെ വരും മനസ്സിലായില്ലേ സാർ മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറയുക സ്പെല്ലിങ് ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോ സ്പെല്ലിങ് മനസ്സിലാവുണ്ടാവില്ല അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ചോദിക്കാതെ ഞാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ക്ലാസ് നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പറ്റൂലോ ഫ്ലെമിംഗ് ഫ്ലെമിംഗ് എഫ് എൽ ഇ എം ഐ എൻ ജി ഫ്ലെമിംഗിന്റെ അപ്പോസ്ട്രഫിയസ് ഫ്ലെമിംഗ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ആണ് ഈ ഡയറക്ഷൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് തമ്പ് റൂൾ ഒക്കെ പോലെ ഫ്ലെമിംഗ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ പണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഫ്ലെമിംഗ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് മൂന്ന് ആൾക്കാരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഫോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോലെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കുറെ മൂവ് ചെയ്യണ പിന്നെ കറണ്ട് ഈ മൂന്ന് ആൾക്കാരാണ് വല്ല ഫ്ലെമിംഗ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഫോഴ്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഡയറക്ഷൻ മാൻഡ് ഫീൽഡിംഗ് കൂടെ ആണ് മൂവ് ചെയ്യണേ ആരാ മൂവ് ചെയ്യണേ ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ പേരാണ് കറണ്ട് ചാർജ് ആണ് മൂവ് ചെയ്യണേ അതിന്റെ പേരാണ് കറണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ അറിയണം മാൻഡ് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ അറിയണം എങ്കിൽ ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ അറിയാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ഫ്ലെമിംഗ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ഉപയോഗിച്ച് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷനും ചാർജ് ഒഴുകുന്ന ഡയറക്ഷനും അതായത് അതാണ് കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ചാർജ് ഒഴുകുന്ന ഡയറക്ഷൻ ആണ് പ്രൊവൈഡഡ് ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കണം ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങോടാണ് ഒഴുകുന്നത് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ എന്നാൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എങ്ങോടാണ് ഒഴുകുന്നത് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങോടാണോ പോണേ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ അതായത് ഇലക്ട്രോൺ പോലത്തെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ അത് എങ്ങോടാണ് പോണേ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതേ ഡയറക്ഷൻ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അതിനാൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ മനസ്സിലായാൽ എഴുതുക കണ്ടോ ഞാൻ പറയണം എഹിയം അതിനാൽ അപ്പൊ അത് ഞാൻ ആ സ്റ്റൈലിലേക്ക് വരട്ടെ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറയുക മനസ്സിലാക്കി അപ്പൊ തന്നെ എഴുതുക പുതിയ പുതിയ പോയിന്റ് അതിന്റെ മുകളിൽ വരും ആ ഏതാ ഏതാ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാണോ ഏതാ പറയണ്ടേ കറണ്ടിന്റെ പറഞ്ഞാണോ പറയാം പറയാൻ പറ്റാം നിങ്ങൾക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷനും കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷനും അറിഞ്ഞാലാണ് ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും മാൻഡ് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ അറിയാം അത് വരയ്ക്കുമ്പോ മാൻഡ് ഫീൽഡിന്റെ വരച്ചാണ് കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ചുമ്മാ അറിയാൻ പറ്റില്ല കറണ്ട് കറണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ തരാൻ പോകും ഇവിടെ തരാൻ പോകുന്ന ചാർജ് ആണ് ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യണല്ലേ തരാൻ പോണേ എന്നാൽ നമുക്ക് ആവശ്യം ആരാ കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ആവശ്യം തരാൻ പോകുന്ന ചാർജിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും തരണ്ടേ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ചാർജ് അല്ലേ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് ഫോണിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ചാർജ് അല്ലേ കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ തന്നേക്കണേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നോക്കണം പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് എന്തോടാണ് പോലെ ആ ഡയറക്ഷൻ കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്നാൽ തന്നിരിക്കുന്ന നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങോടാണോ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പോണേ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാക്കി കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ മുകളിലേക്കാണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എങ്കിൽ താഴത്തേക്ക് കറണ്ട് ഈസ്റ്റിലേക്കാണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എങ്കിൽ വെസ്റ്റിലേക്ക് ആക്കി കറണ്ട് പോയിട്ടേ അസമേ മാധവൻ എന്നും എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല പാലിയ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ പോലെ പഴയ പോലെ ആയിപ്പോണ്ട് എനിക്ക് കൃത്യ കാര്യം ക്ലാസ് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് കിട്ടാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ സംഭവം ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടോ ക്ലിയർ ഉണ്ടോ പറഞ്ഞോ ചെയ്യണം തന്നെ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഇട്ട് തരും അപ്പൊ മുകളിലേക്ക് നോക്കി കുന്തം വീഴുകയോ ഇരിക്കരുത് ക്ലിയർ പറയും ആരാ ആരാസ് നിങ്ങൾ നോക്കി ഇവിടുന്ന് ശരിയാക്കാൻ ഇവിടുന്ന് ശരിയാക്കാം ഫ്ലെമിംഗ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ എന്താ പ്രശ്നം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടു അത് പറയാൻ ഞാൻ ഫ്ലെമിംഗ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ചാർജ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോ അവന്റെ മേളിലുള്ള ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ മാഗ്നറ്റിക്
ക്ലെമൻസ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ പറയുന്നത് ഇതാണ് നിങ്ങൾ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് എടുക്കുക ഇവിടുത്തെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് എടുക്കല്ലേ അവർ പണ്ട് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച സെയിം സാധനം പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച സെയിം സാധനം ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് എല്ലാ ഇവിടുത്തെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ച് എല്ലാവരും അശ്വിനെ താടക്കല്ല ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇവിടെ ക്യാമറയിൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് എടുക്കാൻ പറയുമ്പോൾ താടയിലൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ശരി കേട്ടോ ആ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് എടുക്കുക ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ മൂന്ന് ഫിംഗർ നിങ്ങൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള തമ്പ് ഫോർ ഫിംഗർ മിഡിൽ ഫിംഗർ മൂന്ന് ഫിംഗറും ഇങ്ങനെ പിടിക്കുക ഇങ്ങനെ പിടിക്കാതെ മ്യൂച്വലി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് പിടിക്കുക ഇത് ആദ്യം പഠിക്കണം മ്യൂച്വലി ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിക്കും കേട്ടോളൂ കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്ന പ്ലസ് ടു സയൻസ് വിദ്യാർത്ഥി കേൾക്കുമ്പോ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ആ ബോധമില്ലാതെ കേട്ടോ വലത്തെ കൈ പിടിക്കുവോ കൈ മാറി സ്ഥലത്തൊക്കെ പിടിക്കരുത് എനിക്കത് കാണുമ്പോൾ ദേഷ്യം എന്താ വെച്ചാൽ മിനിമം ഒരു സാധനം പറയുന്നത് ഗ്രാസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ ആണ് കേൾക്കില്ല എന്ന് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഫേസ്ബുക്കും ഈ നോക്കി നോക്കി ആ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പറയണ വരെ നോക്കൂല എന്താ പറയുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ നശിപ്പിച്ച സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് ആ നശിപ്പിച്ച കേട്ടോ അപ്പൊ മൂന്ന് കൈ വരലുകളും മ്യൂച്വലി പെർപ്പെൻഡിക്കുലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തമ്മിൽ കറക്റ്റ് നയൻറ്റി ഇവര് തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ എടുക്കണം നോക്കി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ നോക്കണം കറക്റ്റ് നയൻറ്റി ഇവര് ഇവരിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അവര് എല്ല് പോലെ എല്ലാ മൂന്ന് പേര് പരസ്പരം എൽ ഷേപ്പ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം ക്ലിയർ ആണ് എല്ലാവരും കാണിച്ച് കണ്ട് നിന്റെ കൈ എന്താ താഴ്ന്നു പിന്നെ കൈ കണ്ടാ പിടിച്ചിടാൻ പറ്റത്തിൽ കണ്ട ഞാൻ ശരി ഓക്കെ ഫൈൻ അങ്ങനെ പിടിച്ചോ അങ്ങനെ പിടിച്ചോ ഞാൻ ക്യാമറ കാണട്ടെ ശരി ഇനി കേട്ടോ ശ്രദ്ധ അതാണ് ലെഫ്റ്റ് ആണ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കണ്ട അത് ഇതിന് കൈ കണ്ടറ അതെന്നെ കൈ കടാന്ന് കാണിച്ച് അതെന്നെ അങ്ങനെ നിക്കണ ഇങ്ങനെ നിക്കാല്ലേ പറഞ്ഞു ഇതിങ്ങനെ ഇതിങ്ങോട് ഇതിങ്ങോട് മിഡിൽ ഫിംഗർ ഇങ്ങോട് മിഡിൽ ഫിംഗർ ഇങ്ങോട് നിക്കട്ടറ ഇങ്ങനെ നിക്കട്ടറ അങ്ങനെ ഇല്ല അങ്ങനെ ഇല്ല അങ്ങനെ ഇല്ല ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് നയൻറ്റി ഇങ്ങനെ കൈ ആയിട്ടില്ല കൈ ആയിട്ടില്ല കണ്ടിന്യൂ തിരിച്ചു കണ്ടി നോട്ട് തിരിച്ച് കണ്ടി തിരിച്ച് മുളച്ച് കണ്ടു അങ്ങനെ അല്ല ഇത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക കറക്റ്റ് നയൻറ്റി ആയിട്ട് ഇരിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ അയ്യോ ആ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ശ്രദ്ധിക്കണില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ശ്രദ്ധിക്കണില്ല എന്ന് സംശയട്ടി ചോദിച്ചോട്ടോ എന്നോട് സംശയട്ടി എന്നോട് ചോദിച്ചോളോ പൊട്ടത്തിനെ ചെയ്ത് വെക്കരുത് ആ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവം ഓക്കെ ഇനി ഓക്കെ തമ്പ് തമ്പ് എന്ന് കാണിക്കുന്നത് തമ്പ് കാണിക്കുന്നത് ഫോഴ്സ് ആണ് ഫോഴ്സ് അത് ഓർക്കുന്നതിന് നമ്മൾ പണ്ട് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഫാദർ മദർ ചൈൽഡ് ഫാദർ മദർ ചൈൽഡ് ഇത് ഫാദർ ആണ് ഫാദർ ആ നോക്കാൻ തന്ത തന്ത വരൽ എന്ന് പണ്ട് പറയാറുണ്ട് തന്ത വരൽ ഇതാണ് തന്ത അത് ഫാദർ തന്താന്റെ ഫാദർ പണ്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാലുണ്ടല്ലോ ആ പണ്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാലേ വഴക്കുണ്ടാക്കും ആൾക്കാർ നിന്റെ ഇതിനാണ് നിന്റെ തന്താതാൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ മൊബൈൽ വന്നാൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ ആ യെസ് പക്ഷെ അതെന്താണ് ശരിക്കും പണ്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ ആ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ നല്ല ഇടിയുള്ളൂ ബൈക്കിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ പിടിച്ചിട്ട് ഇടി വെച്ചു അതെന്താണ് പല പല സിമ്പിൾ ഇപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ നോക്കണ്ടേ തന്ത ഇത് തന്തയാണ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ആട്ടോ ഇത് ഫോർ ഫിംഗർ അപ്പൊ ഫാദർ മദർ ചൈൽഡ് സി അപ്പൊ എഫ് എം സി ഫാദർ അതെന്തിനാ ഓർക്കണേ ഫാദർ എഫ് ഫാദറിന്റെ എഫ് ഫോഴ്സിനെ കാണിക്കുന്നു എഫ് മദറിന്റെ എം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കാണിക്കും ചൈൽഡിന്റെ സി കറന്റിനെ കാണിക്കുന്നു മനസ്സിലാവില്ല ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ മനസ്സിലാവില്ല ചോദിച്ചോളൂ സഫീൽ ഇത് എഴുതണ്ട അല്ലേ നേരെ കേറ്റു അല്ലേ കോഡ് കുത്തിയാക്കണോ ബ്രെയിനിലേക്ക് നേരെ കീർച്ചു കേറ്റുവാണോ കോഡ് കുത്തി വെച്ചാക്കോണോ അതിന്റെ പൂജ്യം കിട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ പേപ്പറിൽ അതല്ലേ ഇതിന്റെ രസം പൂജ്യ എന്താ രസം ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ മോനെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറയാം ബാക്കി അപ്പൊ എന്താണ് ഫാദർ മദർ ചൈൽഡ് അപ്പോ മനസ്സിലായില്ലേ എഫ് എം സി 
മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഈ ഫോർ ഫിംഗറും വെക്കണം കറണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഈ മിഡിൽ ഫിംഗറും വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തമ്പ് എങ്ങോട്ടാണെന്ന് നിൽക്കണം അതായിരിക്കും ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇതാണല്ലോ റൂള് ഓക്കെ വാ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗർ തരും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തരും അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിക്കും വായിക്കും എന്നിട്ട് മാൻഡി ഫീൽഡ് എങ്ങോട്ടാണ് അങ്ങോട്ട് കൂടി ഫോർ ഫിംഗർ വെക്കും കറണ്ട് എങ്ങോട്ടാണ് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ കറണ്ട് നോക്കും പോസിറ്റീവ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് തീരുമാനിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി മിഡിൽ ഫിംഗർ വെക്കും അങ്ങനെ വെക്കുമ്പോ തന്നെ ഇതിങ്ങനെ കറക്കി കറക്കിയാലെ ഒരു ഒരു പടം എവിടെയാണ് വരച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ചാണ് വെക്കണേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുമ്പോ നിങ്ങൾ ഈ തമ്പൊന്നും അനങ്ങരുത് ഇതിങ്ങനെ ഡിവൈസ് പോലെ എപ്പോൾ നിന്നാൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം ചിലവർ ഇങ്ങനെ കറക്കുമ്പോ ഇത് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു പോകും തമ്പ് വളയാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കറക്കണം ഇത് ഇത് അനങ്ങരുത് ഇത് അനങ്ങാതെ ഇങ്ങനെ കറക്കുമ്പോ ഒന്ന് സെറ്റ് ആവും അങ്ങനെ ആവാവുള്ളൂ ഇതൊരു ഡിവൈസ് പോലെ ഇരിക്കണം ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇത് ഇങ്ങനെ അനങ്ങരുത് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കറക്കണം മാൻഡി ഫിൽഡിന് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാൻഡി ഫിൽഡിന് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഫോർ ഫിംഗറും മിഡിൽ ഫിംഗറും അണക്കി വെക്കുമ്പോ തമ്പ് കിട്ടും ആ തമ്പിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഫോഴ്സ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരും ഞാൻ ഒരു ഫിഗർ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരും മനസ്സിലാവില്ല ചോദിച്ചോ എന്നിട്ട് ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് കേസ് തരും അപ്പൊ ചെയ്യണോ ശരി ഞാൻ വരച്ച് കാണിച്ച് ഞാൻ ശരിക്കും കേട്ടോളാം പുള്ളേര് ബുക്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ വരച്ചോളാം ആ വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചെയ്യണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയണ്ടതാണെന്ന് അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാ വാശി പിടിക്കുന്നത് ഞാൻ വളരെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയിൽ എന്ത് പോകും നിങ്ങളെ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റൈൽ പോകും വളരെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് പോയാൽ മനസ്സിലാവില്ലേ മനസ്സിലാവും ഇത് എന്താ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് അക്കാഡമിക്സ് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് എന്താ ഞാൻ ചെയ്യണ്ടേ എന്ന് പറയാൻ ബോധമില്ലാതെ ഇപ്പോൾ സയൻസ് പറ്റു ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു വേദഗ്രന്ഥം ബൈബിള് ഭഗവത്ഗീത ഖുറാൻ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ എന്താ ഈ പറയണമെന്ന് തിരിയാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാതെ ഇരിക്കും എന്നിട്ട് ആരെങ്കിലും പറയണതനുസരിച്ച് തോന്നിവാസം നടക്കും സാധനങ്ങൾ കേൾക്കാനുള്ള ക്വാളിറ്റി ഇല്ല മിനിമം അല്ലാതെ ഇതിനകത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ഭയങ്കര മാത്സോ ഭയങ്കര ഫിസിക്സോ സയൻസോ ഒന്നും ഇതിനകത്ത് പറയണില്ല ഞാൻ അതിപ്പോ ഒരു എൻട്രൻസിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ കാണുന്നത് പക്ഷെ അതുവരെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് വേണ്ടെ ഇത് പൊട്ടത്തിന് ചെയ്തു വെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഞാൻ സമയിക്കില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് നിങ്ങൾ അവസാനം പറഞ്ഞാൽ അത്രയെങ്കിലും പറയണമല്ലോ അവർക്ക് പഠിച്ചെടുക്കുന്ന അങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞത് വാർത്തയിൽ കൂടെ വന്നു അപ്പൊ കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഞാൻ പറയുവാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ വരയ്ക്കുക മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സപ്പോസ് രണ്ട് പറയുള്ളൂ ഇങ്ങനെയാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓക്കെ പിന്നെ ശരി നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അല്ലെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇങ്ങോട് പോകുന്നത് നേരെ താഴ്ച അപ്പൊ ബുക്കിൽ വരച്ചു വെച്ചാൽ പോകുന്നു ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് നേരെ താഴ്ച ഇത് നയന്റി ഡിഗ്രിയിലായിട്ട് ഇത് നയന്റി ഡിഗ്രി പോണ കേസിൽ മാത്രമായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള നയന്റി ഡിഗ്രിയുടെ കേസിൽ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കൂ അല്ലാതെ ചെറിയ ഡിഗ്രിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല നയന്റി ഡിഗ്രിയിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കും കാരണം നമ്മള് ഫിംഗറൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് നയന്റി ഡിഗ്രിയിലാണല്ലോ നയന്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് ഫിംഗറൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇങ്ങോട്ട് പോകണം നയന്റി ഫീൽഡ് ഇങ്ങോട്ട് ബുക്കിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ബുക്കിന്റെ അപ്പൊ ബുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ചാ ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടോ ബുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ചാ ബുക്കിന്റെ വലതുവശത്തേക്കാണ് മാൻഡി ഫീൽഡ് ചാർജ് ഒഴുകുന്നത് ബുക്കിന്റെ താഴത്തേക്കാണ് ബുക്കിൽ തന്നെ എന്റെ ചോദ്യം ഫ്ലെമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് എടുക്കുക ബുക്കിന്റെ മേളിലാണ് വെക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ മേളിലാണ് വെക്കണേ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് എടുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് എടുക്ക് ഓക്കെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യം പിടിക്കും എന്നിട്ട്
കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷനിലാണോ എന്ന് നോക്കണം ചിലപ്പോൾ സാധ്യതയുണ്ട് കറണ്ട് ഡയറക്ഷനിലാണോ എന്ന് സാധാരണ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ വെച്ചത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാൻഡ് ഫിൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ദശറി കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഇപ്പൊ മിഡിൽ ഫിംഗർ നിൽക്കണം അപ്പൊ ഒന്നോട് ഓർപ്പ് വരുത്തിക്ക് മിഡിൽ ഫിംഗർ താഴത്തേക്കും ഫോർ ഫിംഗർ റൈറ്റിലേക്ക് ബുക്കിലേക്ക് അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണല്ലോ എല്ലാവരും വിളിച്ചാലും കാണട്ടെ കൈ വേദന എടുക്കും കേട്ടോ കുറച്ച് കൈ വേദന എടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് റിലാക്സ് ആയിട്ട് വീട്ടിൽ പിടിക്കും ഓക്കെ ഫൈൻ റിലാക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഇങ്ങനെ പിടിക്കും ശരി ഇപ്പൊ തമ്പം കൂടെ നിൽക്കണേ അൽഷിഫ ഇപ്പൊ തമ്പം കൂടെ നിൽക്കണേ ഹലോ എങ്ങനെ നിൽക്കണേ അൽഷിഫ റേഞ്ചിന്റെ പ്രശ്നം എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറയാൻ റേഞ്ചിന്റെ പ്രശ്നം വന്ന പറഞ്ഞോടാ നിക്കണേ ശരിയില്ലാത്തോണ്ട് ശരി അടുത്ത് നോക്കിയോ കേട്ടോ കേട്ടോ ഓക്കെ ആണോ ആർക്കും സംശയം പറഞ്ഞിട്ടില്ല നേരെ ഈ ചാർജ് ഞാൻ മൈനസ് ആണ് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ കേസ് നീ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എല്ലാവരും ചെയ്ത ഞാൻ കാണട്ടെ എല്ലാവരും ചെയ്ത കാണട്ടെ ബുക്ക് കാണട്ടെ ഞാൻ കണ്ട അൻസിയ കാണുന്ന കാണട്ടെ അൻസിയ ചെയ്തോ ചെയ്യണ ഞാൻ കണ്ടേ കൈ പിടിച്ചാണ് കൈ പിടിച്ചാണ് കാണട്ടെ രണ്ടാമത്തെ കേസ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കേസ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കേസ് തിരിയട്ടെ കൈ തിരിയട്ടെ മനസ്സിലാ കൈ ശരിക്കും തിരിയട്ടെ നേരെ ആട്ടെ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു പോട്ടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയി പോലെ പോസിറ്റീവിന്റെ അവിടെ നെഗറ്റീവ് ആയി പോസിറ്റീവ് ചാർജിന് പോലെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയി അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു എല്ലാവരും ശരി കറക്റ്റ് ആണ് കുറെ പേര് ചെയ്ത കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ കേട്ടോ നേരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ കുറെ പേര് ചെയ്താൽ ശരിയാ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബുക്കിന്റെ മുകളിൽ ഇത് വെക്കും മാൻഡി ഫീൽഡ് വെക്കും ഇങ്ങനെ വെക്കണം ഇങ്ങനെ വെക്കണം ആദ്യം ഇങ്ങനെ വെച്ച് മാൻഡി ഫീൽഡ് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ മിഡിൽ ഫിംഗർ എങ്ങോടാണ് താഴത്തേക്കല്ല മിഡിൽ ഫിംഗർ മുകളിലേക്കാണ് കാരണം നെഗറ്റീവ് ചാർജ് താഴത്തേക്ക് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് കറണ്ട് ഡാഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ കേട്ടോ കൈ വേദന എടുക്കും ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ പൈ ഇതനങ്ങരുത് ചിലവർ ഇതനങ്ങുമ്പോൾ മൊത്തം അനങ്ങും ശരീരം അനങ്ങും ചിലവർ ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞു അസേര അടക്കും അങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞു പോരുത് അസേര അടക്കം ചെരിഞ്ഞു പോരുണ്ട് കൈ തിരിക്കുമ്പോ ഞാൻ നോക്കുമ്പോളേ ഇങ്ങനെ വീഴാൻ പോവാ അങ്ങനെ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് എല്ലാവരും ചെരിക്കണ്ട കൈ അങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് വേറെ ചെരിച്ചാ മതി ആ നോക്കിയോ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ പയ്യ ഇങ്ങനെ 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 കിടക്കുക ഏത് ഈ ഇതിങ്ങനെ അനങ്ങാതെ ഫോർ ഫിംഗർ നിർത്തിട്ട് മിഡിൽ ഫിംഗർ ഇങ്ങനെ അനക്കുമ്പോ തമ്പ് അതിന് കൂടെ കറിക്കണം അപ്പൊ ഫോർ ഫിംഗർ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അങ്ങനെ കറക്കി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോ തമ്പ് താഴത്തേക്ക് നിൽക്കും താഴത്തേക്ക് നിൽക്കും തമ്പ് കറക്റ്റ് ബുക്കിലേക്ക് നിൽക്കും കറങ്ങട്ടെ നൗറിനെ ആ പേപ്പർ എടുത്ത വെച്ച് അതവിടെ താഴെ വെക്കും അതിന്റെ ആ അതിന് കണ്ടേ ആ അങ്ങനെ 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 കിട്ടാത്തവര് പറ കിട്ടാത്തവര് പറ എല്ലാവരും പിടിച്ച ഞാൻ കണ്ടേ ലെറ്റ് മിസി ലെറ്റ് മിസി ലെറ്റ് മിസി എല്ലാവർക്കും ഒക്കെ പിടിച്ച ശരി 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 കിട്ടാത്ത ആരെങ്കിലും ഉള്ളത് പറഞ്ഞു കിട്ടാത്ത ആരെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ പറഞ്ഞു കിട്ടാത്ത ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു ആ ഓക്കെ വെച്ചോ വെച്ചോ മതി 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 ശരി ഇതാണ് ഐഡിയ കിട്ടിയില്ല ഇനി ചിലപ്പോ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഫോഴ്സ് തരുന്നു എന്നിട്ട് ചിലപ്പോ ചാർജ് ഒഴുകുന്ന ഡയറക്ഷൻ ചോദിക്കും സാധാരണ ഇക്വേഷനിൽ ചോദിക്കും പോലെ 
ഡി സി കൊണ്ട് ഐ ആറ് വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അതിന് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കാലോ ഇതൊന്നും തന്നിട്ട് അതേപോലെ ചിലപ്പോ ഫോഴ്സും മാൻഡിഫിലും തന്നിട്ട് ചാർജ് കൂടാ ഇവിടെ നോക്കി ചിലപ്പോ ഫോഴ്സും ചാർജ് തന്നിട്ട് മാൻഡിഫിലും കൂടാ നോക്കി അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് ഇത് തന്നെ റൂൾ മറ്റേ രണ്ട് മുഖ്യ അടുത്ത സാധാരണ ഫോഴ്സ് ആണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ആവശ്യം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ പിള്ളേർക്ക് ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ല ശരി അപ്പൊ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ആഫ്റ്റർ ദ ബ്രേക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റ് അത്
അഭിലാസുണ്ടോ അവിടെയുണ്ടോ അപ്പോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് കിട്ടിയല്ലോ ഇനി ഞാനൊരു കേസ് പറയാം ഒരു വൺ മാർക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കണമെന്ന് പറയാം അഫ്രി അജിദാസ് ഉണ്ടോ അഫ്രി ഇല്ല അഫ്രി അജിദാസ് ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആളെ കാണില്ല കേട്ടോ റോഹിത് കേട്ടോ റോഹിത് കേൾക്കണ്ടാവോ റോഹിത്തെ കേൾക്കണ്ടോ അഫ്രി അജിദാസ് നോക്കിയോ കേട്ടോ പിള്ളേരെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ് ആൻസർ ആട്ടോ ഒരു വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ് ആൻസർ ആണ് അതാണ് നമുക്ക് ഇതിന് എപ്പോഴും ചോദിക്കാം അത് അങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ വേറെ സംഭവമായിട്ട് പഠിക്കും എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു വി ബി സൈൻ ബി സി ആണല്ലോ ഈ സംഭവമായിട്ട് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ വൺ മാർക്ക് ചോദ്യം എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറയും അത് തീറ്റ നയൻറ്റി ആയി കേട്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഉള്ളത് അതിനകത്ത് ഒരു കണ്ടീഷൻ തീറ്റ നയൻറ്റി ആകുമ്പോൾ തീറ്റ നയൻറ്റി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സൈൻ എന്നായി പോകും സൈൻ നയൻറ്റി വൺ ആയി പറയാലോ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ക്യു വൺ ആണല്ലോ ത്രീ ഇതിൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിൻ എന്നാണ് അറിയാം ഡിഫൈൻ വൺ ടെസ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ചോദ്യം ഫിസിക്സിന് ഒരു ചോദ്യമാണ് ചിലപ്പോ ചോദിക്കും ഡിഫൈൻ വൺ ടെസ്റ്റിലേക്ക് പകരം യൂണിറ്റ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റിലാന്ന് അറിയാലോ അപ്പൊ അതിന്റെ അത് ഡിഫൻഡ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും പല രീതിയിലാ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പൊ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ചിലപ്പോ ചോദിക്കും ചിലപ്പോ വൺ ടെസ്റ്റിലാ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കും ക്ലിയർ ആണോ ക്വസ്റ്റിനൊക്കെ എവിടെയാണ് മനസ്സിലാവാത്ത അപ്പ ചോദിച്ചോളൂ കേട്ടോ അപ്പ അത് ചോദിക്കും ക്ലാരിറ്റിയിൽ അപ്പ ചോദിച്ചോളൂ അതിന് ഏത് സൈഡും ഞാൻ പറയും അപ്പോ അത് ഉണ്ടായിരിക്കരുതെന്നാ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് ഡിഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യണം ആദ്യം ഈ ഫോമിൽ ചെന്ന് ബി കണ്ടുപിടിക്കും ബി ഇസ് ഇക്വൽ ബി ഇസ് ഇക്വൽ എന്താവും ഈ ഫോമിൽ ബി ഇവിടെ നിന്ന് ബി ആൾ നിന്ന് ബാക്കി എല്ലാവരും അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ട് എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യു ബി സൈൻ ബി ശരിയാണോ നോക്കല്ലേ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ ആൽബിനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ശരി ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറയാം ബി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഫിസിക്സിൽ ഒരു സ്റ്റൈൽ എന്ത് സാധനം ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് വരുന്നത് ഇത് വൺ ആവും ഇതാണ് വൺ ടെസ്റ്റിലാവുള്ളൂ യൂണിറ്റിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോവാ ഞാൻ വെച്ചാൽ ഈ ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റിലാണ് ആണല്ലോ ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് ഫോഴ്സിന്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ ചാർജിന്റെ യൂണിറ്റ് ടൂ ആവും വെലോസിറ്റി ആണ് വെലോസിറ്റി മീറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ് ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് ഇല്ല യൂണിറ്റിന്റെ പരിപാടിയെ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാവളി ചോദിക്കാട്ടോ മാൻഡ് പിന്നെ ഒരുപാട് നിങ്ങളിലേക്ക് തരാത്തത് അത്ര ചെറിയ സാധനം ആയതുകൊണ്ട് വേറെ സ്ഥലത്തൊന്നും ആവശ്യം വരില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആക്ടിവിറ്റിയും തരാത്തത് വീടെ യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റിലാവും ഇതാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് കൂളം ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് മിറ്റ പെർ സെക്കൻഡ് സൈഡിലേക്ക് യൂണിറ്റ് ഇല്ല പ്രശ്നം അപ്പൊ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിൽ പറഞ്ഞിട്ടോ പ്രശ്നം ഞാനിങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ തന്നെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം ചിലർ ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആവാൻ നിൽക്കണ്ട ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആലോചിച്ച് ക്ലിയർ ആക്കാൻ നിൽക്കുന്നു വേണ്ട അപ്പൊ തന്നെ ചോദിക്കാം ആലോചിച്ച് ക്ലിയർ ആക്ക അങ്ങനെ വേണ്ട അപ്പൊ തന്നെ ചോദിക്കാം ചോദിക്കാൻ നേരെ പറഞ്ഞത് സാർ ക്ലിയർ ആയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എനിക്ക് എളുപ്പമുണ്ട് ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പാ ഞാൻ വെക്ക
എന്താ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ശരി ഇനി അപ്പൊ ഇനി എന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ അറിയാം ഇവിടെ വൺ വന്ന സൈന്റിഫിക് ഇല്ല അപ്പൊ ഇവിടെ വൺ വന്ന ഇവിടെ വൺ വന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ വൺ വന്ന ഇവിടെ വൺ വന്ന ഇവിടെ വൺ വന്ന ഇതും വൺ ആവണം ഇതും വൺ ആവണം ഞാൻ ഐഡിയ പറഞ്ഞു തന്നെ അപ്പൊ എല്ലാം വൺ ആവണം അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് എഫ് വൺ ആവണം ക്യു വൺ ആവണം വി വൺ ആവണം വൺ മീറ്റർ പെർസെന്റ് സൈൻ തീറ്റ വൺ ആവണം തീറ്റ നയൻറ്റി ആവണം അപ്പൊ സൈൻ തീറ്റ എന്തായിരിക്കും വൺ ആവണം എല്ലാവരും വണ്ണാക്കണം ചുരുക്കാതെ ഇത് വണ്ണാക്കണം ഇത് വണ്ണാക്കണം ഇത് വണ്ണാക്കണം നാല് പേരല്ലല്ലോ ഫോമുലയില് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഈ നാല് പേര് വണ്ണാക്കുമ്പോൾ ഇയാളും വണ്ണാക്കണം നമുക്ക് ഡിഫൻഡ് ചെയ്ത വൺ ടെസ്റ്റിലെയാ ഇത്തരത്തിൽ സംശയം ഉണ്ടോ ക്ലിയർ ക്ലിയർ അൽഷിഫ ശരിയാവണം ക്ലിയർ ആണ് ശരി നമ്മൾ റെഡിയാവും വെള്ളമൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് കുടിക്കണം അതെന്തായി ഈ കേസ് ഇനി നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത സെന്റൻസ് ആക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഇത് വൺ ടെസ്റ്റിലെ ആവുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കണ്ടീഷനിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൂടെ പറഞ്ഞു ഇത് വൺ ടെസ്റ്റിലെ ആവുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ടെസ്റ്റിലെ മാൻഡിഫിലാണ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ കൂടെ ഒരു വൺ കൂളം ചാർജ് വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കട പറയില്ലേ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയില്ല അത് തന്നെ കടങ്കഥയൊക്കെ പറയില്ലേ അത് അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ന സാധനം ആരാന്ന് പറയില്ല അതേപോലെ കടങ്കഥ പറയും പോലെ ഒരു അപ്പൊ ഇതെല്ലാവരും പറയണം എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ടാവണം ഒരു കൂളം ചാർജ് ഒരു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു മൂവ് ചെയ്യുമ്പോ അത് എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യണം തീറ്റ നയൻറ്റി ആയിട്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവന്റെ മേലിൽ ഒരു ന്യൂട്ടൻ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യ ചെയ്താൽ ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ വാല്യൂ വൺ ടെസ്റ്റ് ആണ് വേറെ നിങ്ങൾ കാണാൻ ചെന്ന് പറയണ്ട കാണാൻ പഠിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ ഞാൻ ആ പഠിക്കുന്ന രീതി പറഞ്ഞു തരുന്നു ഇതിങ്ങനെ ഓർത്ത ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇനി എല്ലാവരും ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി എല്ലാവരും ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം ഈ ആളുകളൊക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് ആൾക്കാരെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം നമ്മൾ പറയും പറയേണ്ട സ്റ്റൈൽ വേണമല്ലോ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പറയേണ്ട സ്റ്റൈൽ വേണ്ടേ അതിനു വേണ്ടി പറയും ഒരു കൂളം ചാർജ് ഇഫ് വൺ കൂളം ചാർജ് മൂവ്സ് വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇഫ് വൺ കൂളം ചാർജ് മൂവ്സ് വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് പെർപെൻഡിക്കുലർ അതാണ് തീറ്റ നയൻറ്റി കണ്ടോ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ കൂടെ പെർപെൻഡ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെ വൺ കൂളമായി വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയി തീറ്റ നയൻറ്റി ആയി ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ കൂടെ പോകുമ്പോ ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ കൂടെ പോകുമ്പോ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരിക്കും പറയണ്ടേ സോലിയ ഇനി എന്തായിരിക്കും ഞാൻ പറയണ്ടേ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ കൂടെ പോകുമ്പോ ഇനി എന്തായിരിക്കും പറയണ്ടേ ഞാൻ വൺ കൂളം ചാർജ് വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡില് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ കൂടെ പോകുമ്പോ അവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് പറയണ്ടേ കേൾക്കല്ലോ ഓർക്ക പറഞ്ഞേ എന്താ പറയണ്ടേ ഇർഫാൻ ഇനി എന്താ പറയണ്ടേ ആ ഇനി അവിടെ വൺ ടെസ്റ്റിലാന്ന് പറയരുത് മതി വൺ ന്യൂട്ടൺ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വിൽ ബി എത്രയായിരിക്കും സൗണ്ടാ തെറ്റുവാണ് ഞാൻ നോക്കട്ടെ വർക്ക പറയാ അലോട്ട് സൗണ്ട് കേൾക്കത്തില്ല കേൾക്കണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞേ അമാന വിൽ ബി എന്തോ സമയം കളയണമെന്ന് പറയുമോ 
നിങ്ങളുടെ സമയങ്ങളെ വെറുതെ നിങ്ങൾ സൗണ്ട് റെഡിയാക്കി വരും ടെസ്ല എന്ന് തന്നെയാ പറഞ്ഞത് ശ്രേ പക്ഷേ ഇത് വൺ മാർക്കാ പ്രശ്നം പറഞ്ഞേ പുള്ളി പ്രശ്നം പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞോ ും <laughs> 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 പ്രാക്ടിക്കലി പറയണം പ്രാക്ടിക്കലി എല്ലാം പറയണം ഇത് ഇതും ഇതും എല്ലാം കൂടി ചെയ്തപ്പോ വണ്ണെന്ന് പറയാൻ പോരാ ഓരോന്ന് പറയണം കോണ്ടെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞേന ഡിഫൈൻ എന്ന് പറയണം കോണ്ടെക്സ്റ്റ് മൊത്തം പറയണം അപ്പൊ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബോധം ഉണ്ടാവണമെന്നാ ഇവര് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ചോദ്യം ചോദിക്കണം അല്ല കാണാതെ പഠിക്കാനല്ല അത് ടീച്ചർമാർക്ക് മനസ്സിലാവട്ടില്ല ഇത് ഇത് എന്തിനാണ് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് കാണാതെ പഠിക്കാനല്ല അത് ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് മനസ്സിലാവണം ഒരു ചാർജ് വൺ കുളം ചാർജ് വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡില് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു മാൻ ഡിഫണ്ട് മൂവ് ചെയ്താൽ ആ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ആ ചാർജിന് ഒരു ന്യൂട്രൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്താൽ അപ്പൊ അവിടുത്തെ മാനേജ്മെന്റ് വാല്യൂ വൺ ഡെസിറ്റി ആണ് അപ്പൊ കഥ മൊത്തം ആയില്ലേ ഈ കഥ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ചോദ്യം ചോദിക്കണേ ആ കണ്ട അദ്വൈതന ഇത് കേട്ടപ്പോ അയ്യോ കഥ കേട്ടപ്പോ കഥയുടെ പ്രശ്നമല്ല എന്റെ പ്രശ്നം മാറ്റണം മാറ്റണം ഞാൻ പറയും വേറെ കുഴപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നമുണ്ട് അത് മാറ്റാനാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കേട്ട് പരിചയം ഉണ്ടാവില്ല മാത്തമാറ്റിക്ക് ചിന്തിച്ച് പരിചയം ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം നല്ല പറയണേ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം നിന്ന് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞൊക്കെ അതിന് വേ സ്ട്രിക്റ്റായി നിൽക്കണക്കെതിരാൻ ആ മാറ്റം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്റെ ഉദ്ദേശം കേട്ടോ ഇപ്പൊ അഫ്രദിനാസിനെ റിമൂവ് ചെയ്തു ഞാൻ ആ സമയത്ത് കയറി വരാനുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടാവണ്ടേ ഇപ്പിനകത്ത് ഉണ്ടാവണല്ലോ അല്ല പഠിക്കില്ലാത്തോണ്ടോ കുഴപ്പമായതുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല അത് എല്ലാവരോടും പറ്റുന്ന അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഗുണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയല്ല കേട്ടോ ഓക്കെ ഗുണം ചെയ്യും എന്നുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഇനി അടുത്ത ഒരു പോയിന്റ് പറയുന്നത് വളരെ സെക്സി ആണ് ആ ഏരിയ കഴിഞ്ഞു ഒരു മാർക്ക് രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ഏരിയ അത്ര ആയിട്ടുള്ളൂ അത് സ്ഥലത്ത് പോയാൽ പറ്റും ഇനി രസമുള്ള ഞാൻ പറയുന്നത് അടുത്ത ശരിക്ക് കേട്ടോളൂ അടുത്ത പോയിന്റ് ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് ഇത് കേട്ടോളൂ ആ സ്ഥലത്തൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് പേരുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് വളരെ കേട്ടോ അല്ല അത്ര അപ്പൊ ഒരു സ്ഥലത്ത് പുതിയ സ്ഥലമാണ് എന്തുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് മാനിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് അതിൽ കൂടെ ഒരു ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഈ ചാർജിന്റെ പോലുള്ള ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയാം അതിൽ ചാപ്റ്റർ വൺ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ വണ്ണിനോടെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഫിസിക്സുകാർ ആരൊക്കെയാന്ന് എനിക്ക് അറിയണം ലെറ്റ് മീ നോ ആ എഴുതിയിട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ട് തമ്പ് ഇട്ടോ എവിടെ അല്ല മൊബൈൽ ഇട്ടോ ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് കണക്കാക്കിക്കോ സാറാ എന്തോ നഷ്ടപ്പെട്ട പോലെ ഇരിക്കല്ലേ കണക്ക് കൈ കൊടുത്തിരിക്കല്ലേ ചെയ്യാ ആ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ക്ഷീണം പറ്റും കണക്ക് കൈ കൊടുത്താൻ എടുക്കുന്നോ അന്ന എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ മൊബൈൽ ഇട് മൊബൈല് മൊബൈൽ മൊബൈലിൽ ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്ത് ഒറ്റ ചാർജ് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ ചാർജ് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും കൂടെ ഒരുമിച്ചുള്ള സ്ഥലത്തിൽ കൂടെ മൂവ് ചെയ്താൽ അവന്റെ മേലുള്ള ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്യുവേഷൻ ചോദ്യം ശരിക്കും കേട്ടോ അതിന്റെ അടുക്ക അയമ്മ വർത്താനം പറയാൻ പോയത് നടക്കൂല അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടി കിട്ടണല്ലോ ഇത് കിട്ടാനുള്ള ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണല്ലോ സാറാ സൂറ കിട്ടിയില്ല കിട്ടണം അബിൻ അബിൻ കെ വേറെ വർത്താനം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുവാണോ അല്ല കിട്ടണം
ഹെലൻ കെല്ലറിനൊന്നും കാണുന്നില്ലോ അയ്യോ കിട്ടണം ശരി അനീജ വാറ്റിയോ അഞ്ച് നാല് പേർക്ക് ൂയിന്റെ <laughs> 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 F is equal to E by V sin theta. E by? V. Ayani Brian. Sir, I have two sets of food. Two sets of food. What is the two sets of food? into e plus v b sin theta adu endu edukkan kaaranam q electric field il f is equal to q e nu edukkam magnetic field il f is equal to q into v b sin theta adhaayathu helen parnathu ingeyanu electric field kode ayan parnathu pole thanniyanu anna ivide enge ethiya nu enikku mensil namukku nokkam ivide parnathu clear aanu അന്നേരത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പറയാം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡില് ഒരു ചാർജ് ഇരുന്നാൽ അവന്റെ മേളിൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് ഹലൽ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ് അത് എഫ് ഇസ് ഇപ്പോൾ ക്യൂ ഇ ആണ് അനീച്ച പറഞ്ഞതും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും പിള്ളേർക്ക് അറിയില്ലാത്തവർ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഞാൻ വർത്താൻ പറഞ്ഞല്ല ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു ചാർജ് ഇരുന്നാൽ അവന്റെ മേളിൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും ക്യൂ ഇ ആണ് അത് പഴയ ഫസ്റ്റ് ആക്കുന്ന എടുക്കാൻ പറ്റണം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്പോ അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ചാർജ് മൂവ് ചെയ്താൽ ശരി മൂവ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ശരി അതിനകത്ത് ക്യൂ ഇ ആണ് ചാർജ് ഉണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ചാർജ് ഇരുന്നാൽ അവർക്ക് പറഞ്ഞു ഫോ എഫ് ഉണ്ട് ഫോഴ്സ് അത് ക്യൂ ഇ ആണ് ഇനി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു ചാർജ് മൂവ് ചെയ്താൽ അവരുടെ മേളിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അവരുടെ മേളിൽ മാഗ്നറ്റിക് ലോറൻ ഫോഴ്സ് ക്യൂ വി ബി സൈലൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിലോ ആസ് ലൈക്ക് ഷീ ടോൾ ആസ് ലൈക്ക് വേറെ അയാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പക്ഷെ അയാളുടെ ഫോമുല മാറിപ്പോയി അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ആസ് ലൈക്ക് ഷീ ടോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ക്യൂ ഇ പ്ലസ് ക്യൂ ഇ പ്ലസ് ക്യൂ വി ബി സൈൻ തീറ്റ അപ്പൊ ആനയും കുതിരയും ഇരിക്കാത്ത ഉണ്ടോ ഒരാനയും കുതിരയും ഇരിക്കാം ഇനി ഇതിന് പഠിക്കുമ്പോൾ പ്ലസ് വണ്ണിന് എ പ്ലസ് വേണോ പ്ലസ് വണ്ണിന് എ പ്ലസും വേണ്ട നിങ്ങളുടെ ബുക്ക് തുറന്ന് നോക്കി എടുക്കാൻ പറ്റണം കണക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റണം അപ്പൊ എഫ് ഇസിൽ ക്യൂ ഇ പ്ലസ് ക്യൂ വി ബി സൈൻ തീറ്റ എന്നുള്ളതാണ് ഫോമുല അതാണ് നമ്മുടെ ഇവരും പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഹയാശംസുദ്ദീൻ പറഞ്ഞത് ക്യൂ ഇങ്ങ് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ എഫ് ഇസിൽ ക്യൂ ഇങ്ങ് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു ബാധിച്ചിരുന്നത് ഇ പ്ലസ് വി ബി സൈൻ തീറ്റ എന്ന് കിട്ടും അതിൽ വി ബി സൈൻ തീറ്റ മാറ്റിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വെക്ടർ ഫോമിൽ ഏതാ ക്യൂ ഇന്റു ഇ ക്യു ഇ വെക്ടർ ഇടാലോ അത് നമ്മൾ വഴിയാകുന്ന ക്യൂ എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇ വെക്ടർ ആക്കണമെങ്കിൽ പ്ലസ് വെക്ടർ ഫോമിൽ ഏതെങ്കിൽ വി ക്രോസ് ബി എന്ന് എഴുതാലോ അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ വെക്ടർ ഫോം ഇതാണ് അതിന്റെ സാധാ പ്രശ്നമുള്ളവര് പറ പ്രശ്നമുള്ളവര് പറ അഭിനി ആ ഭാഗം വീണ്ടും കേട്ടോളാം കട്ടായി പോയപ്പോ വീണ്ടും കേട്ടോളാം അഭിനി അധിന അത് കേട്ടെടുത്തോളാം ആ കേട്ട് ശരിയാക്കിക്കോളാം ആ കേട്ട് ശരിയാക്കിക്കോളാം പിന്നെ കേട്ട് ശരിയാക്കി എടുത്തോളാം ആ 
അപ്പൊ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ ഇതാണ് സംഭവം ക്യു ഇൻറ്റു ഇ പ്ലസ് ഇ ക്രോസ് ബി പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമെങ്കിലും ഇല്ല ആര് പറയണില്ലോ ആര് പ്രശ്നം പറയണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് വെക്ടർ ഫോം ആണ് ഇത് അതിന്റെ സാധാ ഫോം ഇവിടെ മാറ്റം വരുത്തിക്കൊള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലോറൻസ് ഫോസ് ഇതിനെ ഈ മൊത്തത്തിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലോറൻസ് ഫോസ് ഇത് മൊത്തത്തിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ലോറൻസ് ഫോസ് ഇപ്പൊ ലോറൻസ് ഫോസ് എന്ന് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം ആ നെഷ്വ ലോറൻസ് ഫോസ് നോക്കുമ്പോ എത്ര ഫീൽഡ് ഉണ്ട് നെഷ്വ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് മാൻഡ് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യാണ് അത് എന്നാൽ മാഗ്നറ്റിക് ലോറൻസ് ഫോസ് കേട്ടാൽ ഒറ്റ ഫീൽഡ് ഉള്ളു അത് ഏതാ അത് ചെയ്ത് ശരി അത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് അത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ശരി കേട്ടോ ഇതാണ് സംഭവം ഓക്കെ ഉള്ളൂ ഇനി ഞാൻ അടുത്ത ഐഡിയയിലേക്ക് പോവാണ് അടുത്ത ഐഡിയയിലേക്ക് പോകുമ്പോ അങ്ങ് പഠിക്കാറുണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെന്തല്ലോ കൂടെ ശരിക്കും കേട്ടോ നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഹെഡിങ് ആണ് മോഷൻ ഓഫ് എ ചോദിക്കണേ മോഷൻ ഓഫ് ചാർജ് ഇന്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഒരു ചാർജ് മൂവ് ചെയ്യാൻ പോവാ മോശൻ ഓഫ് എ ചാർജ് ഇന്റെ മാനസിലുണ്ട് അടുത്ത അടി പോലും സാധനം അങ്ങനെ തന്നെ ഹെഡിങ് നോക്കാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കില് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കില് അതെ മോശൻ ഓഫ് ചാർജിന് അപ്പോ അതിന് ഒന്നാമത്തെ കേസ് കേസ് വൺ കേസ് വൺ ചാർജ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ മാൻഡിക്കുലർ ചാർജ് പെൻഡിക്കുലർ ശ്രദ്ധ പോകരുത് ശ്രദ്ധ പോകാൻ പാടില്ല ശ്രദ്ധ പോകാൻ പാടില്ല വളരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാനുള്ള സംവിധാനം നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചോളൂ നിങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് പരിചയമില്ല കുറെ പേർ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അതായത് ഒക്കെ ചോദിച്ചു ചോദിക്കണേ ചാർജ് പെർഫെന്റ് കേട്ടത് മാരണ്ടി ഫീൽഡ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറിക്കാൻ പോകുന്ന കേസ് കേട്ടോ ഞാൻ കുറെ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇൻഡു ഇങ്ങനെ ഇൻഡു ഇട്ടാൽ ഇവിടുത്തെ മാരണ്ടി ഫീൽഡ് ആയിരിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ ഇട്ടാൽ ഉള്ളിലേക്ക് കേട്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള മാൻഡി ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെ പേപ്പറിന്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് നിങ്ങളുടെ പേപ്പറിന്റെ ഉള്ളിലെ മാൻഡി ഫീൽഡ് ഞാൻ പറയാം ചാർജ് കേട്ടോ ശരിക്കും ഒരു ചാർജ് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് എല്ലാവരും കേട്ടോളൂ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ചാർജ് ഇങ്ങനെ നേരെ വന്ന് കേറുന്നു ഇപ്പൊ ഇത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണോ പെർപെൻഡിക്കുലർ മാൻഡി ഫീൽഡ് ആണോ ഇങ്ങനെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ് ഞാൻ പറ ശരിക്കും ചോദിച്ചത് ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ അപ്രോച്ച് ആണല്ലോ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി പറഞ്ഞാൽ അത് 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 ആ മാത്തമാറ്റിക്കലാണ് ഇത് അങ്ങനെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആയാലും സ്റ്റൈല് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് കണക്റ്റഡ് ആണ് ചുമ്മാ അങ്ങ് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോളാം മനസ്സിലാവണേ തിരിയല്ലേ ചോദിച്ചോളൂ അത് ക്വസ്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല ഫിസിക്സ് അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ തെറ്റാണ് അപ്പൊ എന്താണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ മാൻഡി ഫീൽഡ് ആണ് വന്ന് കയറണം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ നിന്ന് വരച്ചു നോക്കി ബുക്കിന്റെ ഉള്
വന്ന് കയറി നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ നിന്ന് വരച്ചോ നേരെ പോവല്ലേ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു തന്നെ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് പോവാണ് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ പെർഫെക്റ്റ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു മാൻറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് ഇവൻ ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇവൻ പോകുന്നത് ഒരു വി വെലോസിറ്റിയിലാണ് ഇവന്റെ മേളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു തന്നെ വരും കണ്ടുപിടിച്ചു എല്ലാവരും കണ്ടുപിടിച്ചു ബുക്ക് കൈ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കും എന്നിട്ട് ആ ബുക്ക് ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ വരച്ച് എന്നിട്ട് ബുക്കിലേക്ക് അങ്ങ് വരച്ച് എങ്ങോട്ടാണ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വരച്ച് ആ പോ ആ ചാർജിന്റെ മേളിൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ വരച്ച് എല്ലാവരും കൈ പിടിക്കുക നീ എന്നെ വെടി വെക്കുവാണോ കാണില്ല ഞാൻ വെച്ച് കാണേ വരച്ചു ശരി ആൽബി ഒന്നും ശരിയാക്കി ആൽബി ഇല്ല ഫസ്റ്റ് വെക്കേണ്ടത് ഫോർ ഫിംഗറാ ഫോർ ഫിംഗർ വെച്ചേ ഫോർ ഫിംഗർ വെച്ചേ നീ ഫോർ ഫിംഗർ അവിടെ വെക്കണം ആ നീ ഒക്കെ കൈക്ക് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് കൂടെ ആക്കി വെക്കുമ്പോഴേ അപ്പൊ ക്ലിയർ ആവും കൈ ഇങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റ് കൈ കൊണ്ട് പിടിക്കുക ആവണില്ലെങ്കിൽ ആൽബി കാണേ നീ എന്നെ വെടി വെക്കുവാണല്ലോ നീ തോക്ക് പിടിച്ച് എന്നെ വെടി വെക്കലുള്ളൂ അല്ലെ കുറെ നേരമായിട്ട് നീ എന്റെ നേരെ ഇങ്ങനെ കുറെ നേരമായി വെടി വെക്കും എനിക്ക് എന്നെ വെടി വെക്കാനുള്ള ദേഷ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം അത് വേറെ നീ വെടി വെച്ച് കളിക്കണം നീ ഇതിനകത്തേക്ക് ശരിക്കും പേപ്പറിൽ വെക്കേ അയ്യോ ആ കേട്ടോ എങ്ങനെ വെക്കട്ടെ ആൽബിനെ നിനക്കിത് സാധിക്കണല്ലോ നിനക്ക് മാത്രമല്ല ഒന്ന് രണ്ട് പേർക്ക് അതിന്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുമ്പോ കുറേ മനസ്സിലായില്ല മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡിന്റെ ഡയറക്ഷനിൽ വെക്കുക ഇത് ശരിയാവട്ടെ നിനക്ക് അടുത്ത തവണ ആ ചാൻസ് കിട്ടുമ്പോ നീ ശരിയാക്കാത് അങ്ങനെ വാശി വേണല്ലോ ഉള്ളിലേക്ക് പേപ്പറിലേക്ക് അപ്പൊ പേപ്പറിലേക്ക് വെച്ചു ഇതാണ് ബുക്ക് എങ്കിൽ ബുക്കിലേക്ക് നിങ്ങൾ വെച്ചു വെച്ചു ഫോർ ഫിംഗർ വെച്ചു ഇനി വെലോസിറ്റി ഡയറക്ഷൻ കറണ്ടിന്റെ ഡയറക്ഷൻ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇല്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ തിരിക്കേണ്ട വരും കൈ ഇങ്ങനെ പിടിക്കണം കൈ ഇങ്ങനെ പിടിക്കണം തിരിച്ച് അപ്പൊ തമ്പ എങ്ങോടാ നിക്കണേ തമ്പ എങ്ങോടാ നിക്കണേ ആ കണ്ടേ ശ്രേയ കണ്ടേ തമ്പ് ശരിയല്ല ആദ്യം ഫോർ ഫിംഗർ ശ്രേയുടെ മാറി പോയ മിഡിൽ ഫിംഗറാ വെച്ചേക്കണേ ഫോർ ഫിംഗർ ബുക്കിലേക്ക് കുത്തിവെക്ക് ആ ആ തിരിയട്ടെ എനിക്ക് തിരിയട്ടെ ആ മിഡിൽ ഫിംഗർ ആ കണ്ടോ കണ്ടോ അപ്പൊ എങ്ങോടാ നിക്കണേ മേളിലേക്ക് എങ്ങോട് മേളിലേക്ക് ഇപ്പോഴ് ഇത് കിട്ടാത്തവര് പ്രശ്നമാണ് ഇത് കിട്ടാത്തവർ ഇനി എന്നോട് ചോദിക്കണ്ട കാരണം ഇവരിന് മുന്നേ ചോദിക്കേണ്ടവർ അവര് ചോദിക്കാത്തവർ ഞാനെന്ത് ചെയ്യും ഞാനെന്ത് കാട്ടാനാണ് റൈറ്റ് ഫോഴ്സ് ഇങ്ങോട്ട് റൈറ്റ് അയങ്ങോടെ ഫോഴ്സ് മുകളിൽ എങ്ങോട് മുകളിൽ അപ്പൊ ഇവൻ എങ്ങോട്ട് പോകാനാ ഇവൻ റൈറ്റിലേക്ക് പോകേണ്ട ആളാ ശരിക്കും കേട്ടോ ഇവൻ റൈറ്റിലേക്ക് പോകേണ്ട ആളാ ഞാൻ പറയാം വളരെ കൃത്യമായി നോട്ട് ചെയ്തോളാം വലത്തേക്ക് പോകേണ്ട ആളാണ് ബുക്കിന്റെ വലത്തേക്ക് പോകേണ്ട ആളെ പിടിച്ച് മുകളിലേക്ക് വലിക്കും അപ്പൊ എങ്ങോട്ട് പോകാൻ വലത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളെ പിടിച്ച് മുകളിലേക്ക് ഒരാൾ വലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആൾ അവനെ എങ്ങനെ പോകും അവൻ ഇങ്ങനെ പോകും ഈ പോണ പോക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം അവൻ ഇങ്ങോട്ട് പോകേണ്ട ആളാ വലത്തേക്ക് പോകേണ്ട ആള് മുകളിലേക്ക് പിടിച്ച് വലിക്കും അവൻ ഇങ്ങനെ പോകും വളഞ്ഞു പോകും അവന്റെ പോകുന്ന പാത്ത് വളയും സഭയിൽ ഞാൻ വരച്ച തന്നെ വള ആ വളയുടെ ഞാൻ വരയ്ക്കണം അല്ലേ ഞാൻ വരച്ച തന്നെ എന്റെ ബുക്കിൽ വരച്ച തന്നെ ഞാൻ വളയണേ ഞാൻ പറയണം മോരെ കൊച്ചെ വരയ്ക്കാൻ പറയണം എപ്പോഴാ വരയ്ക്കൂ അപ്പൊ ഇവിടെ വരും അപ്പൊ ട്രാക്കിൽ കയറാത്തോണ്ടാ ഞാൻ ഈ ഓർമ്മപ്പെടുത്തണേ ഇവിടെ വരും ഇവിടെ വരും ട്രാക്കിൽ കയറണില്ല ഇവിടെ വരും ക്യൂ ഇവിടെ വരും ക്യൂ ഇവിടെ വരും എന്റെ ജോലി ഇവിടെ വരുമ്പോ കേട്ടോട്ടോ ഇവിടെ വരുമ്പോ നിങ്ങൾ ഇനിയും ശ്രദ്ധിക്കണം ക്യൂ ഇവിടെ എത്തി കേട്ടോട്ടോ എല്ലാവരും ക്യൂ ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ എത്തി കഴിയുമ്പോ ഇപ്പൊ ഇവന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും എന്റെ ഡയറക്ഷൻ വെലോസിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാ ടാൻജന്റ് എപ്പോഴും വെലോസിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ടാൻജന്റ് അല്ലേ ഇതാണ് ഇപ്പൊ വെലോസിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ബി ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വന്ന് അങ്ങനെ പോകുമ്പോ അങ്ങോട്ടല്ലേ ഡയറക്ഷൻ എന്റെ ചോദ്യം ഇവിടെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഫ്ലെമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ട് ചോദിച്ചു വീട്ടിൽ ഫ്ലെമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ട് ചോദിച്ചു എല്ലാവരും അഭിനാഷമേ നിന്റെ ഇടത്തേക്കായി താണക്ക് കൊടുക്കാനല്ല ബുക്കിൽ ചെയ്യാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പറ്റൂലെങ്കിൽ പരിപാടി ഇട്ടിട്ട് പോവുക ഞാൻ
രണ്ട് വെലോസിറ്റിയുടെ അതായത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയതുകൊണ്ട് ചാർജ് അങ്ങോട്ടാണ് പോണെ അങ്ങോട്ട് മിഡിൽ ഫിംഗർ വെക്കുക അതൊക്കെ കണ്ട് എല്ലാവരും കണ്ടേ തെറ്റാണ് അയാളുടെ തെറ്റാണ് തെറ്റാണ് മിഡിൽ ഫിംഗർ എങ്ങോട്ടാ ഇരിക്കണേ ഇപ്പോ ആ ആ ആ കണ്ടോ കറക്റ്റ് ആണ് അനിറ്റിയുടെ കറക്റ്റ് ആണ് ലോയലിന്റെ കറക്റ്റ് ആണ് അഭിജിത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ ബുക്ക് കണ്ടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ശരി ശരി നോക്കിയോ ഐ വിൽ ടെല്ലി ഐ വിൽ ടെല്ലി കുറെ പേരെ ശരിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ബുക്കിൽ നോക്കട്ടാ ബുക്കിൽ വെച്ചു ഫോർ ഫിംഗർ ബുക്കിലേക്ക് വെച്ചു അപ്പൊ അങ്ങോട്ടാ നിൽക്കണേ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൈ തിരിക്കണം അപ്പൊ കൈ ഒന്നല്ലേ ഇങ്ങനെ തിരിക്കണം ശരിക്കും തിരിയണം അല്ലെ വട്ടം തിരിയണം കറന്റ് അങ്ങോട്ടാണോ മോൾ നമ്മുടെ ബുക്കിന്റെ മുകളിലേക്കാണ് അങ്ങോട്ട് വെക്കണം അപ്പൊ തമ്പ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടും തമ്പ് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടും കിട്ടാത്തവരെ ഒന്നുകൂടെ വെച്ച് നോക്ക് ഒന്നുകൂടെ വെച്ച് നോക്ക് കിട്ടാത്തവര് തിരിയട്ടെ ശരിക്കും തിരിയട്ടെ ആ അത് വേരലുകൾ ആദ്യം ശരിക്കും ഞാൻ അതിനെ കൃത്യമായ ട്രെയിനിങ് തന്നേ അപ്പൊ എഫ് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ ഇവര് എന്ത് ചെയ്യും കേട്ടോട്ടാ എങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടവനാ മേളിലേക്കും വലിക്കും ഇടത്തേക്കും വലിക്കും മേളിലേക്കും പോകണം ഇടത്തേക്ക് പോകണം അപ്പൊ അവൻ ഇങ്ങനെ പോകും ഇവിടെ എത്തും അഫ്രിനെ വരക്കല്ലേ സമയം പോണെ അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ എത്തിക്കഴിയുമ്പോ ഇവിടത്തെ വെലോസിറ്റി ഡയറക്ഷൻ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ എത്തുമ്പോ ഇവൻ ഇങ്ങനെയാ പോണെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആ വളഞ്ഞു വന്നവർക്ക് ഇവർ ഇങ്ങനെയല്ലേ പോണെ വെലോസിറ്റി ഇവിടെ എല്ലാവരും അപ്ലൈ ചെയ്തേ ഞാൻ ഇവിടെ പോണെ നോക്കട്ടെ പത്തു മാസം അതെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് എല്ലാവരും അപ്ലൈ ചെയ്തേ എല്ലാവരും അപ്ലൈ ചെയ്തേ കാണട്ടെ കൈ അങ്ങനെ പിടിച്ചോ ഞാൻ കാണട്ടെ ശരി ശരി എല്ലാവരും ചെയ്തു ഇനി എല്ലാവരും വെച്ചു ആദ്യം ഫോർ ഫിംഗർ വെച്ചു മിഡിൽ ഫിംഗർ വെച്ചു ഇനി മുകളിലേക്ക് ബുക്കിന്റെ മേളിലേക്ക് എന്നുള്ള ഒരു മാത്രം വീഡിയോ ഒന്ന് കൈകാണിച്ച് ബുക്കിന്റെ മേളിലേക്ക് എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ കൈകാണിച്ച് മേളിലേക്ക് ബുക്കിന്റെ മേളിലേക്ക് എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ കൈകാണിച്ച് കണ്ടേ കണ്ടേ മേളിലേക്ക് താഴത്തേക്ക് എന്നുള്ളവർ കൈകാണിച്ച് താഴത്തേക്ക് എന്നുള്ളവർ കൈകാണിച്ച് താഴത്തേക്ക് എന്നുള്ളവർ ബുക്കിന്റെ താഴത്തേക്ക് എന്നുള്ളവർ കൈകാണിച്ച് ഉം സാറെ അത് എത്തിയിട്ടില്ല സാറെ കാണിച്ചേ എങ്ങോടാ കിട്ടിയേ വെച്ചേ ആ ഉം താഴത്തേക്ക് താഴത്തേക്കാണ് സംഭവം താഴത്തേക്കാണ് അപ്പൊ ഫോഴ്സ് എങ്ങോട എത്തി താഴത്തേക്ക് അത് നേരെ താഴത്തേക്ക് അപ്പൊ വീണ്ടും തറ വീണ്ടും തീർന്നു ഇവിടെ വീണ്ടും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും ഇവിടെ വില വെച്ചാൽ രാഷ്ട്രം വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ടാ ഇതെല്ലാത്തിലും കൃത്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് വീണ്ടും ഇവിടെ വീണ്ടും അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങള് വീണ്ടും അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം താഴത്തേക്ക് മാൻഡി ഫിട്ട് താഴത്തേക്ക് അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വായിക്കും അത് കിട്ടാത്തവർ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ചുരുക്കത്തില് കറക്റ്റ് റാവുന്ന നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് വരച്ചോണ്ടാ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും ചുരുക്കത്തില് ഇവൻ അവിടെ കിടന്ന് കറങ്ങും എങ്ങോട്ട് പോകുക ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ ഒരു ചാർജ് എങ്ങനെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡില് പെർപെൻഡിക്കുലറായി കേറുന്ന ചാർജ് അവിടെ കിടന്ന് കറങ്ങും എഴുതണം ഇത് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതണമല്ലോ ഇനി നിങ്ങൾ കിട്ടാത്ത ഓരോന്നും അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഞാൻ വളരെ സമയം എടുത്ത് പഠിപ്പിച്ചേ അത് പഠിപ്പിച്ചപ്പോ അപ്പൊ ടൂളായിരുന്നു ഇതാണ് അതിന്റെ സംഭവം ആക്ടിവിറ്റി വരുന്നത് ഞാൻ ഫെയിലായവരെ അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കും എവിടെയാണ് പറ്റിയത് ഇപ്പോഴും ഫ്ലമിംഗ് സെഫ്റ്റാൻഡ് കൂടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടു കുറേ പേരില്ല അപ്പൊ എന്താണ് കറങ്ങും അപ്പൊ ഒരു ചാർജ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ അവിടെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും എങ്ങോടും പോവില്ല എങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അവന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റൂല അവിടെ കിടന്ന് കറങ്ങും ഇതിനെ നമ്മൾ പേരിട്ട് വിളിക്കും ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങളാക്കാൻ നമ്മൾ പേരിട്ട് വിളിക്കും സൈക്ലോട്രോൺ നടന്നിരിക്കുന്നത് സൈക്ലോട്രോൺ 
ഈ കറക്കത്തിന് പുതിയ സൈക്ലോട്രോ സൈക്ലോട്രോ എന്നാണ് കറക്കത്തിന് പറയാം ഈ പ്രത്യേക കറക്കമാണല്ലോ ഒരു ചാർജ് വന്ന് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം കൃത്യം കയ്യിൽ വേണം പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയി കേറിയാൽ അവിടെ പറ്റുന്ന അവിടെ ആ കറങ്ങണേനെ നമ്മൾ പേര് വിളിക്കുന്നതാണ് സൈക്ലോട്രോ എന്നാണ് എനിക്ക് പറയുന്നത് ഇനി രസം എന്താണെന്ന് കേട്ടോ കേട്ടോ ഈ കറങ്ങുന്നതിന് നമുക്കൊരു ഡെറിവേഷൻ ചെറിയൊരു ഡെറിവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ആക്ടിവിറ്റി തരാം കേട്ടോ ആക്ടിവിറ്റി തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ കാണിച്ചിരാവുന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഒന്ന് കണ്ടാൽ മതി ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ തന്നെ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്താൽ നല്ലതാ സൈക്ലോട്ടോണ്ട് ഡെറിവേഷൻ ഒരു ഡെറിവേഷൻ സൈക്ലോട്രോൺ റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കും ഈ കറക്കത്തിന്റെ റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കും സൈക്ലോട്രോൺ റേഡിയസിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറയും ചെറിയ വൺ മാർക്ക് ഇതിന്റെ കൂടെ ചോദിക്കണേ സൈക്ലോട്രോൺ റേഡിയസ് റേഡിയസ് ഈ കറങ്ങുന്ന ഈ കറക്കത്തിന്റെ റേഡിയസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചോദിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ പറയണം എന്നാ പറയുക കേട്ടോ ഞാൻ ഏത് തന്നെ ഏത് തന്നെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് കൊടുക്കും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്യണ്ടോ റെഡി ആയിരുന്നു നാല് മിനിറ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആയിട്ടോ സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഫിഗർ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കും കറങ്ങുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ പറയും എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയും ഫിഗർ ഇത് തന്നെ മതി മോളിത്ത ഫിഗർ കൊടുക്കും നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് എന്ത് സാധനം കറങ്ങിയാലും അതിനൊരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ഫോഴ്സിന്റെ പേരാണ് സെൻട്രി പെട്ടൽ ഫോഴ്സ് സെൻട്രി പെട്ടൽ ഫോഴ്സ് എന്തൊരു സാധനം കറങ്ങുമ്പോഴും എല്ലാവരും കേട്ടോളാം ഞാൻ ഞാൻ ടൂള് തരികയാണ് എന്തൊരു സാധനം കറങ്ങുമ്പോഴും ആ കറങ്ങുന്നതിന് ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അവന്റെ പേരാണ് സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സിന്റെ പ്രത്യേക പ്ലസ് വൺ ആട്ടോ പ്ലസ് വൺ അല്ല ഒമ്പതാം ക്ലാസ് സെൻട്രി പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സിന്റെ പ്രത്യേക സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് ടുവേഴ്സ് സെന്റർ ആയിരിക്കും ടുവേഴ്സ് സെന്റർ ആയിരിക്കും സെന്ററിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിന്റെ പേരാണ് സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് സെൻട്രി പെറ്റൽ ഫോഴ്സ് പല സ്ഥലത്ത് പലതാവാം അത് എന്റെ സംശയത്തിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ ചോദിക്കുന്നത് പറയണേന്റെ കൂടെ ചോദിക്കുന്നു വണ്ടി കാറ് നിങ്ങൾ ഓർക്കണ്ടോ നെഗോഷിയേറ്റിംഗ് എക്കാറും കാറിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ കാറിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സെൻട്രി പെട്ടൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ സെൻട്രി പെട്ടൽ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആയിരുന്നു ഭൂമി സണ്ണിന് ചുറ്റും ചുറ്റുമ്പോൾ കറങ്ങുമ്പോൾ റെവല്യൂഷൻ അവിടെ സെൻട്രി പെട്ടൽ ഫോഴ്സ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ആണ് അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ സാധനമായിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെയും അങ്ങനെ വരാം ഞാൻ ഹിൻസ് തന്നെ നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓ എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് സയൻസ് പഠിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ടു ടുവേഴ്സ് സെന്റർ ആണ് പല ആൾക്കാരാണ് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പലരും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ നിർബന്ധമായിട്ടും അതുണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് സംഭവം ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ ഇതിന്റെ ഫോമുല എഫ് ഡി സിക്കൽ ടു എം ബി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്നാണ് ആരുടെ ഫോമുല സെൻട്രി പെട്ടൽസിന്റെ സെൻട്രി പെട്ടൽ ഫോഴ്സിന്റെ ഫോമുല എഫ് സി എന്ന് കേൾക്കാം എം ബി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്നാണ് ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പല ആൾക്കാരാണ് അത് കൊടുക്കുന്നത് പല പല ആൾക്കാരായിരിക്കും അല്ല ഇവിടെ ആരാന്ന് നോക്കണം അയാളുമായിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആറിന്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഡിയ പറഞ്ഞു തരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഒന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് എല്ലാ സിസ്റ്റവും അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അത് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് സൈക്ലോട്ടോൺ റേഡിയസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ ഇതിനകത്ത് റേഡിയസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെ എഫിനെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങണമെങ്കിൽ ഇവിടെ സെൻട്രൽ പെട്ടൽ ഫോഴ്സ് വേണം അത് സെൻട്രൽ പെട്ടൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സെൻട്രലിലേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഏത് ഫോഴ്സ് ആണ് അത് നോക്കണം അതിന് ആ സെൻട്രൽ പെട്ടൽ ഫോഴ്സിന്റെ സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ അതിന് ഇക്വേഷൻ എം ബി സ്ക്വയർ ബൈ ആറാന്ന് പറയണം അത് ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും അത് രണ്ട് നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആരാന്ന് നോക്കണം അത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഒരു എഫ് കിട്ടും ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന വേറെ ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും ആ വൺ ഈക്വൽ ടു ടു ആന്ന് പറയണം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഈക്വൽ ആന്ന് പറയണം വൺ ടു എന്ന് പറയണം വൺ ഈക്വൽ ടു ടു ആന്ന് പറയണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ആറ് ഇതൊക്കെ ഇ
നിങ്ങൾക്ക് ശരിയാ തെറ്റോടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട നിങ്ങൾ അതിന് ശ്രമിച്ചാലേ കിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ പഠിപ്പ് എനിക്ക് പഠിപ്പിക്കാറില്ലാത്ത ഒരു മിനിറ്റ് മതി എനിക്ക് പഠിപ്പിക്കുക അര മിനിറ്റ് മതി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി അതങ്ങനെ ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കും സാർ ഇതല്ലേ സാർ ഇങ്ങനെ പറയണേ പക്ഷെ നിങ്ങൾ അത് ട്രൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഡെവലപ്പ് ആവും മൂന്നാല് കുട്ടികൾ കൃത്യമായിട്ടാണ് അവനെ കിട്ടി കാര്യത്തിൽ അവിടെ ഒറ്റ വാക്ക് അവിടെ പറയും ഒറ്റ വാക്ക് നീ ഇതില്ലേ നോക്കണ്ട കിട്ടാത്തവര് കിട്ടിയവർ ഈ സെന്റൻസിൽ നോക്കണം ഉണ്ടാവില്ല Magnetic Lorentz force is the centripetal force. Uh, therefore, a magnetic Lorentz force is the QVB sin theta is equal to centripetal force. MV square by R. No. What is R? R is equal to R is equal to MV square by QVB sin theta. R is equal to MV square by QVB sin theta. You can learn how to do this. You can learn how to do this. അല്ല ടീച്ചർ തന്നിട്ടെന്താ കാര്യം ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടെന്താ കാര്യം കിട്ടാത്തവർ പേടിക്കണ്ട കിട്ടാത്തവർ പേടിക്കണ്ട അവൻ ട്രൈ ചെയ്യാന്നുള്ളത് സ്ക്വയറും ബിയും പേടിക്കും ബാക്കി ആരാണ് എം ബി ബൈ ക്യു ബി സൈൻ ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ഇവന്റെ പേരാണ് സൈക്ലോട്രോൺ റേഡിയസ് സൈക്ലോട്രോൺ റേഡിയസ് ഇത് തെറ്റിയവർ ആ പറഞ്ഞോ ഐവാൻ മാരിയ ഞാൻ മറന്നു പോയിരുന്നു കൊടുക്കാലോ നല്ലതാ കറക്റ്റാണ് തെറ്റൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ തീറ്റ ആയിരം കൊടുത്തത് എം ബി ബൈ ക്യൂ ബി ആക്കാം നമുക്ക് കറക്റ്റ് പെർപ്പെന്റിക്കുലർ ആണല്ലോ കയറിയത് എം ബി ബൈ അപ്പൊ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോ എം ബി ബൈ ക്യൂ ബി പഠിച്ചാലും മതി മതി മറ്റു പേര് തീറ്റ നയൻറ്റി കൊടുക്കട്ടെ അതിൽ നല്ലതല്ല ഈ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് അയവൻ പറഞ്ഞേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് പഠിച്ചു വെച്ചു കേട്ടോ നാളത്തെ ക്ലാസ് രാവിലെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് മെസ്സേജ് വരും ഓക്കെ സാധ്യത ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ചിലപ്പോഴും മെസ്സേജ് വന്നാലേ ഉറപ്പിക്കാം ഹലോ സർക്കാരുടെ ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ കേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തു ആദ്യത്തെ ഒടിഞ്ഞിരുന്നു 